welcome back to online classes dear students how are you i am james here iniki paaka porudhu indian dandanai satram okay na indian penal court ipo last class la nammela paathom section 378 theft paathom theft la ingredients aindu vagai irundhuchu namba paathom first vagai sambandhapatta porul vande asayam porulaga irukka vendum it should be a mobile property paathom rendavathu vande in the possession of any ஒன் பார்த்தோம் மூணாவது இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஏ டிஸானஸ்ட் இன்டென்ஷன் டு டேக் இட் அவுட் ஆஃப் தட் பர்சன் பொசஷன் அந்த நபரின் உடமையிலிருந்து அந்த பொருளை எடுத்துக்கொள்ள நேர்மையற்ற கருத்து இருக்க வேண்டும் பார்த்தோம் ரெண்டாவது இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் எவருடைய உடமையிலாவது இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது பார்த்தோம் மூணு நாலாவது வந்து அவருடைய சம்மதம் இல்லாமல் அப்படின்னா வித்தவுட் இஸ் கன்சன் அஞ்சாவது வந்து அப்படி எடுத்துக்கொள்ள அந்த பொருளை நகர்த்த வேண்டும் ஓகே ஏ மூவிங் இன் ஆர்டர் டு சச் டேக்கிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துட்டோம் மூவிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா அது மூவிள் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் தெஃப்ட்டுக்கான ஐந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது அந்த ஐந்து இன்க்ரீடியன்ஸில் ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அவன் தெஃப்ட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் லாஸ்ட்டு போர்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் இந்த கிளாஸில் ரெண்டாவது இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்குறோம் அந்த ரெண்டாவது இன்க்ரீடியன்ஸ்னால் பொசஷன் உடமை ஓகே எவருடைய உடமையில் ஏதாவது இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா யாராவது ஒரு பொறுப்பில் யார் ஓனரோ அவங்க கையில் இருக்கணும் அவங்க ஓனராக இருக்கணும் அவங்கள்துலேருந்து வேறு யாராவது ஒரு பொருள் வந்து திருடணும் அப்படி இருந்தால் தான் யாருமே பொருளை வெளியில் போய் கிடச்சிதுன்னா திருட்டு சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா அதுக்கு வேறு ஒரு மீனிங் இருக்குது அடுத்ததில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே பொசஷன் யாராவது ஒரு பொசஷனில் இருக்கணும் அந்த பொசஷன்லேருந்து இவங்க நேர்மையற்ற முறையில் எடுப்பாங்க ஓகேங்களா அது நேர்மையற்ற தேர்ட் பாயிண்ட் இது பொசஷன்லேருந்து எடுக்கணும் ஓகே அதுதான் ஸோ ரெண்டாவது ரெண்டாவது இன்க்ரீடியன்ஸு த்ரீ செவன்டி எயிட்டில் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் பொசஷன் உடமை திருடு என்பது ஒருவருடைய உடைமைக்கு எதிரான குற்றம் ஒருத்தர் வந்து பொசஷன்னா அவருக்கு எதிரான ஒரு அஃபன்ஸ் தான் அதனால் இந்த திருட்டு குற்றத்தால் ஒரு பொருளினுடைய உடைமைக்கு உரியவர் ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அந்த பொருளுக்கு ஓனர் யாரோ அந்த ஓனர்கிட்ட இருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டாவே அது அஃபன்ஸு அவருக்கு தெரியாமல் அந்த அவருடைய பொருளை அவர் வந்து லாஸ் ஆகிறாரு அர்த்தம் அப்போது எனவே எவருவதனுடைய உடைமையிலும் இல்லாத பொருள் எதுவும் திருட்டு குற்றத்திற்கு கிடையாது இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு பொருளே இல்லை உங்கள் பொருளை நான் எடுக்க முடியாது இல்லையா சரியா அதுதான் ஸோ அப்போ அது திருடுன்னு சொல்ல முடியாது உங்ககிட்ட பொருள் இருக்குது அந்த பொருள் நான் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியாமல் எடுத்தால் மட்டும் தான் தெஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் பொசஷன் இந்த கிளாஸில் இப்போ அங்கே இந்த செக்ஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட்டினுடைய நம்ம எடுத்துக்காட்டுன்னு சொல்லணும் எக்ஸாம்பிள் ஓகே எக்ஸாம்பிள் ஜி என்ன சொல்லுதுன்னா நம்மளுக்கு ஒன்று சொல்லுது தெளிவுபடுத்துது எவர் உடமையிலும் இல்லாத யாராவது ஒரு உடமை யாராவது ஒரு ஒருடைய கையிலிருந்து இல்லாமல் ஒரு மோதிரத்தை பாருங்கள் பொசஷன் இப்போ என் கையில் இருக்குதுன்னா என் கையில் இல்லாமல் ஆனால் எனதாக இருக்கும் ரைட் அப்போ பாருங்கள் எவருடைய உடமையில் இல்லாத ஒரு மோதிரத்தை பாருங்கள் என் கையில் இல்லை ஆனால் ஒரு மோதிரம் ரிங்கு அது நெடுஞ்சாலை ரோட்டில் ஏ என்ப பர்சன் வந்து பார்க்குறார் ஓகேங்களா இங்கே ஏ என்பவர் யார் மிஸ்டர் பாலாஜி பாலாஜி ரோட்டில் பார்க்குறார் மோதிரம் இருக்குதுரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோதிரம் கீழே தானே கிடைக்கிது அது திருட்டாக முடியுமா அவர் கீழே இருந்து எடுக்கும்பொழுது அது தெஃப்ட் கிடையாது ஏன்னா அவருக்கு யார் ஓனரே தெரியாது எடுக்கிறாரு அதை பார்க்குறாரு அதை பார்த்தா அதுக்கு ஆக்சுவலாக சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா அதை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கணும் ஏதாவது ஃபைனிங் ஆஃப் குட்ஸோ ஏதாவது பொருள் கிடைக்கிதுன்னா கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஐபிஎஸ்லேயே நீங்கள் படிப்பீங்க ஏதாவது திங்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லைனா கன்சர்ன் நியரஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்கோ அங்கே வந்து ஒப்படைச்சிடணும் அங்கே சப்மிட் பண்ணணும் தட் இஸ் ப்ரொசீஜர் அது டியூட்டி எனி சிட்டிசன் அது பார்க்காம இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்காம போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொடுக்காம அவர் ஏ என்ற பர்சனு ஏ என்ற பர்சன் யாரிங்க பாலாஜி பாலாஜி என்ன பண்ணார் அவர் கையில் வச்சுக்கிறார் அது மாதிரி வச்சுக்கணும் இங்கே வந்து அவர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா திருட்டு குற்றம் சொல்ல மாட்டாங்க இதுக்கு குற்றமுறு கையாடல் குற்றம் குற்றமுறு கையாடல் குற்றம் அப்படின்னா கிரிமினல் மிஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே செக்ஷன் இருக்கு ஐபிசியில் அது மூலியமாக தான் இவரை பனிஷ் பண்ண முடியும் தவிர நம்ம அடுத்த பாட்டில் படிப்போம் அதை கிரிமினல் மிஸ் அப்ரோப்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஓகேங்களா அந்தனுடைய பனிஷ்மெண்ட்டில் தான் போவோம் தவிர தெஃப்ட்டுன்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் பிரகாரம் த்ரீ செவன்டி எயிட் பிரகாரம் இவரை பனிஷ் பண்ண முடியாது ஓகே எனவே திருட்டு குற்றத்தை அவர் செய்ய மாட்டார் செய்தவர் ஆக மாட்டார் ஏனெனில் அந்த மோதிரத்தை எவர் உடமையிலிருந்தும் அந்த பாலாஜி எடுக்கல
எடுத்துக்காட்டு ஜி பிரகாரம் ஐபிசிலே கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்கல ஐபிசிலே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரியா சரி அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அதுக்கு மாறாக இன்னொரு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இருக்குது இப்போ சொன்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆப்போசிட்டாக மாறுபட்ட ஒரு எடுத்துக்காட்டு எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஜி கட்டுது எஃப் தானே வரணும் எஃப் அதை நம்ம பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் இசெட் என்பவர் வசிக்கிற ஒரு வீட்டின் ஒரு மேஜ் இசெட் என்பவர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு வீட்டில் வசிக்கிறாரு அவர் வீட்டு ஒரு மேஜை டேபிள் இருக்குது அந்த டேபிளில் அந்த ஜெட்டுக்கு சொந்தம் அவர் தான் ஓனர் அதுக்கு சொந்தமான அவர்கிட்ட ஒரு ரிங் இருக்குது அவர் டேபிளில் வச்சுருக்காரு என்ன பண்ணுறார் டேபிள் கையில் போடல டேபிள் அவர் வீட்டு டேபிளில் வச்சுருக்கிறார் இதில் பாலாஜி விட்டுருங்க இதில் இப்போது ஸ்ரீதர் எடுத்துப்போம் ஸ்ரீதர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த வீட்டுக்கு போகிறார் ஓ டேபிளில் தான் இருக்குது அவர் கையில் தான் இல்லையே கையில் இருந்தால் கையில் இருந்து எடுத்தால் தான் திருடுனு சொல்லுவாங்களே அவர் வீட்டு டேபிளில் தானே இருக்குது அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பார்க்குறாரு அப்படி மோதிரத்தை இங்கே அந்த மோதிரம் வந்து என்ன நினைக்குதுன்னா அந்த ஜெட்டினுடைய பொசஷனில் தான் இருக்கிறது அப்படின்னு மீனிங் ஓகே ஏன்னா அவர் வீட்டில் இருந்தாலும் சரி அவர் கையில் இருந்தாலும் சரி அவருடைய பாதுகாப்பில் வேறு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருந்தாலுமே அவர் தான் சரியா ஸோ பிளேஸில் அவர் டேபிள் வீட்டு டேபிள் இருக்குது இப்போது இந்த டிஸ்ஆனஸ்ட்லி இந்த நேர்மையற்ற முறையில் நம்ம ஸ்ரீதர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அதை தனியாக மாற்றுறார் அகற்றார் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு கையில் எடுத்துக்கிறாரு இல்லை வேறு எங்கேனா வச்சாலும் சரி கையில் எடுத்துக்கிறாரு எடுத்துக்கிறான்னா இப்போ என்ன பண்ணுவார் ஸ்ரீதர் திட்டு குற்றத்திற்கு செய்தவர் ஆவார் இது ஒரு பொசஷன் ஓகே இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க சூப்பராக சொல்கிறார் ரோட்டில் கட்சியாக தாங்க தெஃப்ட்டு கிடையாது அது கிரிமினல் மிஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் சொல்கிறீங்க வீட்டில் இருக்கிற டேபிளில் கட்சிதா என்ன சார் அது நான் தெஃப்டி இல்லை நோ தெஃப்ட் அப்போ செக்ஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் செவன்டி எயிட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எஃப் பிரகாரம் பனிஷ்மெண்ட் குற்றம் அஃபென்ஸ் அப்படின்றாங்க சரி ஓகே பாருங்கள் இங்கே இந்த உடைமை என்பது இங்கே பொசிஷன் என்பது ஒரு பொருள் ஒரு வருடம் நேரடி உடைமையிலிருந்து இருக்க வேண்டும் என்பது இல்லை நேரடியாக ஒருத்தருடைய பொசிஷன் அவர் கையில் தான் இருக்கணுன்ற அவசியமே தான் கிடையாது பொசிஷன் அவருடைய பார்வையில் இருந்தால் போதும் பாருங்கள் அது அவரின் வீட்டிலோ ஒரு பர்சனுடைய வீட்டில் ரிசைடிங்லையோ இல்லை அவருடைய பொருள் வந்து ஒரு அவர் ஆஃபீஸ்லையோ இல்லை அவர் எந்த ஊரில் எந்த ஏ ஏரியாவில் இருக்கிறா அவருக்கு ஆளுகப்பட்ட அந்த ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்தாலுமே அது அவருடைய உடைமையில் இருப்பதாக தான் மீனிங்கு அது அவருடைய கையில் இருப்பதாக தான் மீனிங்கு அது அவருடைய பொசஷனில் இருக்கிறது தான் மீனிங்கு ஓகே அதுக்கு தான் இது இதுக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா கொள் கொள்நிலை உடைமை இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பொசஷன் ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பொசஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருவர் இதை பாருங்கள் ஒருவர் அந்த பொருளை தனது பொருளை ஒரு திங்ஸ் இருக்குது அந்த திங்ஸை அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் கையில் இல்லைன்னா கூட ஒரு சர்வன்கிட்ட கொடுத்துருக்குறாரு வச்சுக்கோங்க க வேலையால் வேலையால் கிட்ட சர்வன் கிட்ட கொடுத்துருந்தாலும் அது அவருடைய உடைமையில் இருப்பதாக பொருள் அது அவருடைய பொசிஷன் சர்வன்ஸ் கிட்ட தான் கொடுத்துட்டேன் சர்வன்ட்னு சொல்ல முடியாது இவருடைய திங்ஸு சர்வன்ஸ் கிட்ட நீ வேலை பண்ணு இதை போய் பில்லை கட்டு இதை போய் வாங்கிட்டு வா இதை போய் எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க பட் யாருடைய ஓனர் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி யார் இவர் தான் ஸோ அவருடைய பொசிஷனில் இருக்கிற மாதிரி தான் மீனிங்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பாருங்கள் ஒரு பிரியாணி பிரியாணி தான் உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் பிரியாணி என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒருவர் அவருடைய தனது பெட்டி சுமையை தூக்கும் ஒரு கூலி ஒருவரிடம் ஒப்படைக்கிறார் ஒரு பெட்டி சூட் கேஸ் மாதிரி தூக்கின்னு வரான் அவர் தூக்கின்னு வரான் அதில் பிரியாணி அதை ஒப்படைக்கிறார் எத்தனை பாண்டு அதை தூக்கி கொண்டு யார் பிரியாணி பொட்டலத்து தூக்கின்னு வரத்துக்காக ஒருத்தர் ஆள் வச்சுருக்காங்க ஆனால் பிரியாணி அவருக்கு தான் ஃபுல்லாக அது ஃபுல்லாக பாக்ஸில் அதை தூக்கின்னு போகிறேன் என்ன பண்ணிட்டா தூக்கின்னு தான் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணால் தூக்கின்னு ஓடி போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அது கூட திருட்டு கொட்டோம் இல்லை அவருக்கு வேலை தான் செய்ய வந்தேன் வேலை செய்யறதுக்கு எந்த பர்பஸ் எந்த ஏரியா அங்கே தான் அங்கே போய் தான் நீ ஸ்டாப் பண்ணும் அங்கே ஸ்டாப் பண்ணாமல் நீ தூக்கின்னு ஓடின்னு போயிட்டேன்னா தட் ஆல்சோ தெஃப்ட் திருட்டு குற்றம் தான் இங்கு அந்த பெட்டி அந்த கூலியின் வசம் இருந்தாலும் சார் நீங்கள் தான் சார் ஒப்படைச்சிங்க அதனால் தான் நான் ஒப்படைச்சது தூக்கின்னு வரத்துக்காக தான் இருந்தாலும் அந்த பிரியாணியின் உடைமையிலிருந்து அவர் திருடி செல்லப்பட்டது தான் அந்த பிரியாணியை வந்து அவருடைய பொசஷன்லேருந்து தூக்கின்னு போயிட்டார் பார்த்தீங்களா டேக்கிங் அவே அதுதான் தெஃப்ட்டு எனவே ஒருத்தருடைய பொசஷனில் உள்ள பொருள்கள் யாவும் அவர் கையில் இருக்கிற எந்த விதமான ஒரு திங்
நிலையிலே இருக்க வேண்டும் என்பது கிடையாது அவர் டேரெக்டாக போயிட்டு கையில் பிடிக்கிறதா அவர் திங்ஸ் அப்படின்னு கிடையாது அவருடைய திங்ஸு வேறு எங்கேயாவது தூரமாக இருந்தாலும் கூட அது வந்து அவருடைய பொருள் தான் பாருங்கள் இன்னொரு எக்ஸா ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் சேலத்தில் சேலம் உங்களுக்கு தெரியும் சென்னை மாதிரி சேலம் சேல சேலத்தில் உள் சேலத்தில் உள்ள ஒரு ஒரு பர்சன் பேர் சொல்கிறாங்க யார் சொல்லலாம் நிஷாந்த் ஓகே சேலத்தில் நிஷாந்த் என்பவர் ஒரு வீட்டில் ஒரு திங்ஸ் இருக்குது ஓகே அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா சென்னையில் அவர் இருக்கிறார் சேலத்தில் வீடு இருக்குது அவருடைய திங்ஸ் ஃபுல்லாக சேலத்தில் இருக்குது அவர் என்ன பண்ணுறார் சென்னையில் வந்திருக்கிறார் சென்னையில் இருக்கும் பொழுது அவரது உடைமையில் இருப்பதாக தான் சட்டம் சொல்லுது ஏன்டானா அவர் சென்னை வீடு எல்லாமே இருக்குது ஆனால் அவர் சேலம் வீடு அங்கே எல்லா திங்ஸும் வாங்கி போட்டிருக்காரு சென்னையில் வந்திருக்கிறாரு சென்னையில் கூட இன்னொரு வீடு இருக்குது வச்சுக்கோங்க அப்போது அங்கே திருட்டு போயிடுச்சுன்னா அவர் சென்னையில் இருக்கிறாரு அவர் கை கூட இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா இன்னும் அவருடைய பொருள் எங்கே இருந்தாலும் சரி அவருடைய பொசஷனில் இருக்கிற மாதிரி தான் மீனிங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டம் லீகல் வந்து நம்மளுக்கு லா வந்து சொல்லுதான் எனவே சேலம் வீட்டில் உள்ள பொருள்களை அதாவது நிஷாந்த் சென்னையில் இருக்கிறாரு சேலத்தில் உள்ள இருக்கிற அவருடைய திங்ஸை வேறு யாராவது தெஃப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா திருடிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அது வந்து நிஷாந்தினுடைய கையில் இருக்கிற மாதிரி தான் அவருடைய பொருளை திருடிட்டு போனது தான் அப்படின் மீனிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதான் பொசிஷன் நம்ம பார்த்தோம் ஓகே அடுத்த டிஸ்ஆனஸ்ட் இன் இன்டென்ஷன் மூணாவது இன்க்ரீடியன்ஸை அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஏன்னா ஒரே வீடியோ இருந்தால் அவங்களுக்கு புரியாது பிரேக் எடுத்துக்கோங்க அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகே பாய்